Olá, meus amores, vamos para mais uma diquinha. Alguém tinha pedido para eu trazer abacaxi, a gente já fez a metade dele, porque abacaxi é um pouco demorado, né? Então, a gente deixou essa parte aqui, é para fazer junto com vocês, tá bom? Do mesmo jeito que eu vou pintar aqui, eu fiz essa, tá? Não tem diferença nenhuma, todas as cores vão ser a mesma e tudo mais, tá bom? Eu vou fazer as marcações mais... É... E algumas, né? É, acender mais, é para vocês enxergarem, tá vendo? Ó, mais no decorrer da pintura, vai ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá, eu tô usando o pincel número 4, tem que ser um pincel pequeno, por quê? Porque essa área é pequenininha, cada área dessa. E a gente começa com o sombreado, que é o verde oliva. A gente vai colocar o sépia também, tá? Mas depois é que a gente coloca o sépia, que é bem pouquinho mesmo, só para dar um pouco de profundidade aonde a gente quer mais profundo, tá? E entre, ó, vamos dizer assim, uma escaminha, né? Parece uma escama de peixe. E outra, a gente vai colocar o verde e vai puxar assim para cima, ó. Tá vendo? Puxa para cima da outra, tá? Ó. Fez isso, vem aqui nessa bordinha, ó, você vai ó, puxar esse verde desse jeito, tá vendo? Ó, e dá uma esfumada, ó. ó aqui ele ficou um pouquinho pra cá, né? Não tá completo esse, ó. Tá vendo? Desse jeito, colocou, puxou. Pra cima da outra parte, ó. Você vai fazer isso, toda essa partezinha aqui, ó. Pra depois você ir fazer na segunda cor, ó. Porque você fazendo isso, fica mais fácil, porque a gente já tá vendo onde a gente vai botar a outra cor. Se você fizer a outra cor primeiro, não vai dar essa marcação boa aqui que a gente tá fazendo, tá bom? Por isso que você tem que fazer primeiro essa daqui, pra depois fazer a outra. Eu acho dessa forma bem mais simples, tá bom, gente? Mas se você pinta de outro jeito, aí dá certo, continue, tá bom? Mas essa aqui é a forma que eu gosto de pintar o abacaxi, ó. Aí, você vem fazendo até cobrir toda essa área aqui, desse mesmo jeito, tá vendo? Desse mesmo jeito, fazendo como se fosse um contorno por trás, né? Dessa aqui, ó. E aí, você puxa, coloca, ó, e vai só esfumando pra cima, ó. Esfumando pra cima, e assim você vai completando todo o seu abacaxi aqui ó a gente vai vou fazer logo esse daqui com vocês que chegou agora aqui em cima né puxou para cima e aqui ó tem aquelas o que vai começar as folhas né as folhas esse negocinho aqui do abacaxi e aí você vai ó, fazendo isso colocando aqui no meio para depois você entrar com outra cor, tá bom? Ó, vou fazer essa aqui, ó. fiz esse lado todinho, vou fazer esse do mesmo jeito. Agora eu tô aqui com a minha amarelo ouro, eu diluí ela porque ela tava um pouquinho grossa. E agora a gente vai pegar o mesmo pincel, tá? O número 4, eu vou pintar tudo com o número 4, menos aqui em cima. Aí você vai, ó. Fazer desse jeito, vai cobrir tudo aonde você... Colocou o verde, ficou sem tinta. Onde ficou sem tinta, você vai entrar com essa amarelo ouro. Aí você diz, Lúcia, eu não tenho amarelo ouro. Tem amarelo canário, tem amarelo limão. Você faça com o amarelo que você tem. Tem um amarelo cádmio, faz com ele, tá bom? Faz com que você tenha. Treine com qualquer cor. Pra você vir fazer seu abacaxi. Se você quiser, você vai conseguir, tá? Tá vocês aqui, ó. Pra vocês verem como eu tô fazendo, tá vendo? Coloco e esfumo, ó. Vou fazer dessa forma em todas, ó. Tudinho aqui a gente vai fazer isso, inclusive aqui, ó. 
Meus amores, ficou assim. Olha a diferença de um para o outro, gente. Ficou desse jeito. Aí, agora, a gente vai usar o caramelo. Caramelo, pouquinha tinta no tecido, ó, no, no pincel, melhor dizendo. Tá vendo essa, esse risquinho aqui? Pronto, aí, debaixo dele, ó, por baixo dele, a gente vai entrar com esse caramelo, tá vendo? Ó, desse jeito, ó. Fê isso, esfuma. Você vai pegar o caramelo também aqui nessa parte e vai esfumar, ó. Essa parte aqui não vai caramelo, tá? Só essa daqui, ó. Vamos fazer mais uma pra você ver, ó. Aqui, ó, fez isso, tá vendo? Volta, faz isso aqui, ó. Coloca e esfuma, ó. Depois vem de novo com mais um pouquinho do lado de cima, ó. Coloca e esfuma. Você coloca pouco, porque aí você vai ter o controle, tá? Ó, aqui, ó. De novo, vamos fazer mais um. Pra você ver. Tirar dúvida. Ó. Fez isso. Vem pra lá daqui de cima. Ó. Coloca. Esfuma. Limpa o pincel. E você vai fazer em todo. Em todo. Isso aqui, ó. Não tem quase pra gente ver esse pedacinho aqui. Então, a gente vai dar umas pinceladas só aqui. Tá vendo? Agora, esse aqui já tem, ó. E a gente faz do lado de baixo e do lado de cima, ó, arredondando. Vamos fazer em tudo? Ficou assim, tá vendo? Agora, a gente vai com o mafim, tá bom? Mafim, aí você vai colocar aqui em cima o mafim, tá vendo? Coloca e esfuma. Esfuma devagarzinho, coloca pouca tinta... Ó, e agora você vai vir aqui, ó. Você vai fazer isso, ó. Tá vendo? Ó. Tira o excesso dessa tinta, para nem muita tinta. Mas, então, a gente tem a outra etapa aqui. É bem assim... O abacaxi para pintar, ele é um pouquinho... Ele não é difícil, mas ele é um pouco complicado, sabe? Que é cheio de etapa, é, demora para pintar, por isso que você tem que ter paciência para pintar um abacaxi. Aqui você dá uma... e aqui, ó. Vou fazer essa nessa minha todinha, senão vai passar o vídeo uma hora aqui, a gente fazendo isso aqui. Depois eu volto para a terceira etapa, tá bom? Meus amores, olha só, finalizamos essa parte, agora vamos para outra parte. Eu vou pegar o sépia aqui, ó, no cantinho do pincel e vou dar mais profundidade, ó. Venho aqui dando batidinha, tá vendo? Não vou colocar em todas as áreas, não. Vou colocar mais nas que eu quero que dê mais profundidade, ó. Aí você vai colocando e você já vai percebendo que vai dando a diferença, tá vendo? O com sépia e o sem sépia. Você vai fazer isso, dando batidinha, vai fazer em todos os lugares. Feito isso, meus amores, você está vendo que aqui tá diferente, né? Vamos fazer a última etapa, ó. Eu amoleci minha tinta, o verde e oliva. Agora, com o meu pincel filete, eu vou fazer isso aqui, tá vendo? E vou dar uma escurecida. Tá vendo? Fazendo desse jeito. Tem que ser o pincel filete, tá? Pra poder você conseguir fazer isso. Que aqui, quando secar, também vai sumir um pouco dessa cor mais clarinha, tá bom? E você vai dando uma espalhada esse verde aqui por cima, pra dar esse efeito. Amolece a tinta, deixa ela bem molinha, por isso que eu botei ali pra amolecer ela, tá? Ó, você vai, ó, desse jeito. Vou fazer na minha todinha. Ficou assim o nosso abacaxi, gente. Segue pro vídeo da coroa do abacaxi, tá bom? Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Essa é a parte 1 do abacaxi, a gente vem com a parte 2 pintando a coroa. Tchau, e compartilha esse vídeo, deixa aquele joinha. 
e até o nosso próximo vídeo.